yun sila yan Kamusta mga lods? Welcome sa Exotic Panda At yung video natin ngayon ang update sa ating mga Platymeris Vegetators Or yung two spotted assassin bug natin At gagawa natin sa ng DIY enclosure Itong enclosure na ito ang magiging permanenting bahay nila Two days ago, nakita ko sila na nagmumult na sila So isa-isa na sila nagmumult After yung video na yun, dumating yung enclosure na binili ko Dito ko sila nilipat Sobrang sikip nila dun sa enclosure Kasi nagsimult na sila sa mature form nila Kung nakikita nyo rin yung white spot sa likod nila Kaya tinawag silang white spotted assassin bug Dahil lumabas na yun Kita nyo diba? Compare nyo yung itsura nila dati sa itsura nila ngayon Naisip ko na ilipat na sila At kung nakikita nyo, ayun yung mga mult nila sa baba Tapos yan yung pinagkainan nila 2 days ago Hindi ko na tinanggal, alam ko naman na ililipat ko rin sila ngayon At papahita ko rin sa inyo kung paano sila mag-hunt ng pagkain Every 2 or 3 days na sila pinapakain Pero depende sa kung gaano kalaki yung pinapakain sa kanila Pero bago natin panoorin kung paano sila mag-hunt ng prey Ay gagawa muna natin sila ng bagong bahay Meron ako dito itong mini helmet display case yan kung napanood nyo na yung mga old videos natin, ito yung mga madalas na ginagamit ko sa mga enclosure ng alaga natin buksan natin to oh shit yan ayan sya ang gagawin natin ngayon ay patayo. Pag ganyan yung gagawin natin na sa enclosure nila. Gagawin natin. Hatiin natin dyan. Ganito. Tapos, ididikit natin tong part na to dito sa baba para hindi umano yung mga substrate na lalagay natin. Tapos, ito magiging front opening natin pag ganun. Meron din ako dito ng acrylic hinge wait lang so ito yung acrylic hinge natin ganyang kalaki ito ang gagawin natin dyan ganito natin nilalagay para mabuksan sya yan acrylic hinge tapos meron din tayong acrylic glue tignan natin kung magiging effective to at hindi mag uh, ano hindi mag mamumuti yung gilid pag ito yung ginamit natin pandikit. Tara, simulan na natin itong gawin. So, may basag konti ito. Napakagaling na nag-deliver. Set aside muna natin ito. Diyan. Tsaka muna sa gilid. Ito muna yung gagawin natin. Itong part na may crack, yun yung gagawin natin pinaka-base. Siyempre, kailangan natin ng ruler. Hindi ko mahanap yung masking tape ko kaya ito na lang ito na lang gagamitin natin hindi naman siya didikit yung ano niya dito eh kaya lahat na tinalagyan ng ganito para pag ninarker natin ng sharpie yung linya na gusto natin hindi didikit dun unang gagawin natin nalagyan mo natin siya ng tape ang ingay ni Pai kung makain sa mga hindi nakakilala kay Pai yan pala yung ating sulcala tortoise uh, meron tayong dalawang sulcala si Pai at saka si Peach ingay na rin no? Ayan na natin ang tape. Okay na ito. Ayan. Ayan. Ayan na tape na natin. Simula sa pinakadulo. Hanggang dito. Almost 21 cm ito. Dito siguro 2 inches gagawin natin. Saktong 2 inches lang yung pinaka base. Mark natin dyan. Yan. So, na-mark na natin. Bali dito natin ihiwain. Yan. Meron ako dito yung Dremel. Ito yung Dremel. Simulan na natin putulin. Putulin na natin to. Lalagay natin siya sa pinaka mababa. 
Kasi pag nilagay mo siya sa mataas, mag-melt yung plastic pag sobrang maglakas. Yan. Medyo na ano na natin yun, konti na lang, tumatagos na siya dito. Tapusin na natin to, nang matapos na. Ayan nga, at kung nakikita nyo, nahati na natin. Medyo hindi pantay-pantay, pero okay na yan. Kasi, ano, mahirap din gamitin yung Dremel. Uh, magiging okay naman yan. Basta front opening lang naman yung gagawin natin. Uh, at ito, uh, merong parang sander kasama tong Dremel. Subukan natin pakinisin lang ng konti. And uh, medyo nagbo-work naman siya. Um, basta matanggal lang natin yung ibang part, no? Kaya di naman ganun ka-perfect. <laughs> so, kung nakita nyo, ayan na, okay na. Medyo na ayos na rin natin yung, yung mga sobra-sobra dun sa part na hiniwa natin. Kasi ang gagawin natin, katulad nga ng sabi ko, front opening ganito. Kaya ang gagawin natin ngayon ay babawasan natin ng konti yung part na to para pag binuksan natin, hindi siya tatama dun sa kabila. Ganyan. Magiging ganyan yung itsura. So, sukatin lang natin ng konti. Ayan, kung nakikita nyo, ayan, nabawasan na natin. Pag nilagay natin dyan, tapos bubuksan natin ng ganito, hindi siya tatama. So, ito yung gagamitin natin pandikit. At gagawin natin, lalagyan lang natin ng glutong ng acrylic glutong side na to yan nalagyan na natin So make sure lang na intak na intak. So hintay lang natin na matuyo. So yung part na yan, basag na talaga yung kanina. Kaya yan yung napili kong pinaka base niya. Hintay lang natin matuyo ng ilang minuto. So yan, um, yan madikit na siya. Didikit na natin yung hinge. So, maglalagay tayo ng dalawang hinge. Ganyan. Lagyan lang natin ng konti. And then, itong isa. After 10 minutes. Yan. Sobrang higpit din dito. Kaya kahit ganyan ko lang. Hindi ko na kailangan lagyan pa ng, ng lock. Kasi ito, sobrang higpit talaga. Ang hirap buksan. Oh. Napakahirap niyang buksan. Kaya gusto ko sobrang lalagyan na ito. Hindi na makakawala yung bag natin dito. So ang kulang na lang natin ngayon. Ventilation. Lalagyan ko na ito ng ventilation. So yan. Lalagyan na natin ng ventilation. Tapos na. Uh, ang gagawin na lang natin dito ay ito okay na rin, tuyo na rin ito. Oha! Oha! So, ang gagawin na lang natin ay ililisin natin ito ng masetup na natin. Setup na natin yung bahay nila. Then, may cork bark tayo dito. Yan, nalagay lang natin na ganyan. Ito, nalagay mo na lang dito sa gilid. Hindi <laughs> na lang dyan. Oo. Yan. 
So ayun yung magiging uh, kung magmumult sila ulit. Pero I'm not sure kung magmumult pa sila ulit. Pero yan, dito sila maglalambitin. So patawan lang natin ng konti. O, lipat na natin sila. Ganyan lang setup nila. Basic. Lipat na natin. Ang bibilis itong mga to. sila lahat to diba lo <laughs> papasok ko na lang to uy gago yan so, ito mga assassin bug na to ay ano sila sa dry na environment so, kung nakikita nyo yung substrate nila ay napakatayo kasi kumukuha sila ng water source sa mga feeder na binibigyan natin sa kanila hindi nila kailangan ng water dish hindi rin nila kailangan ng wet na substrate yan mas maluwag na yung bahay nila subukan naman natin silang pakainin para makita nyo paano sila mag hunt ito pakakainin na natin sila Uy, iba yung kinagat niya yung, yung kapatid niya. Ayun, ayun yung anong nasa baba. Ay, ayun, tinalanan. Oh. Oh, tinakbo pa. <laughs> tinakbo pa niya talaga napakadaong. So yun yan, napansin ko sa mga to Pag nag sila Ay Ganun yung ugali nila Mayroong isa sa kanila nakapag hunt at malapit sa kanila Nakikipagagawan sila Yun, um, isa rin sa kanila Naglalabas din sila ng funky smell no? Medyo amoy Amoy saging Na amoy sunog na gulong Basta ang hirap ipaliwanag pero Medyo maamoy, yun nilalabas nilang uh, Smell or ano Oh, ang talumabas Ay lumabas Bilo mo mas. Ito ay sa, ito ay sa loob. Ito ay sa loob. <laughs> Pagkahabulin nyo pa ako. Yun niya, uh, bakit tayo sinasabi ko? O, oh, ito pa. Ito. Mm. Yan. Nagkaagawan sila. Ang dami ka namang ipis na binigay. <laughs> so, yun yung sinasabi ko. No? Uh, kung nakita nyo, patay ka agad yung ano. Patay ka agad yung ipis. Saglit lang. Potent din yung venom ng mga to. Kaya ganyan. Kaya nakakatawa-tawakan. Huwag nyo hawakan. Shoutout nga pala kay Alvin. Shoutout din kay Vince. Shoutout din kay John Bird. Shoutout kay Chan TV. Shoutout kay Edward and Mikey. Shoutout sa Exotic Beast. Shoutout din sa'yo Beta. Shoutout sa'yo Master Seri Exotics. Salamat sa panonood mga lods. Uh, dito ko natatapusin to. Muli ako sa Exotic Panda. Peace out. If you enjoyed this video, give it a thumbs up, then hit the subscribe button, and also tap the bell icon so you'll get notified to my future uploads.